Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif après avoir parlé longuement de la Ligue des Champions. Dimanche, lundi et mardi, on retourne dans le quotidien, c'est-à-dire nos championnats nationaux. Aujourd'hui, vidéo 100% Ligue 1, demain, vidéo 100% Première Ligue, Bundesliga et Liga. Malheureusement, par manque de temps, il n'y aura pas sur YouTube cette semaine. Cependant, si tu as encore plus d'avis sur ce week-end, mais également tout au long de l'année, Rejoins dès maintenant mon groupe public Telegram, le lien je te le mets en commentaire épinglé, ça y est, on a dépassé la barre symbolique des 40 000 membres, merci à tous pour votre présence, dessus tu vas retrouver des avis publics, des pronostics live comme hier avec la victoire du Paris Saint-Germain côté à 2,80, un petit un quart d'heure de la fin, il y a également des invitations à des lives privés directement sur TikTok, donc fonce sur le canal, tout est disponible juste en dessous, je te le mets en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo par le premier match, forcément. Nice qui reçoit l'AS Saint-Etienne après trois défaites de suite en Ligue 1. Ça y est, saint s'est enfin posé le week-end dernier à domicile contre les Lillois sur le score de 1 but à 0. Cependant, dans le contenu, c'était quand même assez moyen. C'est un peu une continuité dans le sens où les quatre rencontres de saint et ben quatre fois Saint-Etienne n'a pas maîtrisé le match. Donc c'est quand même une équipe des Verts qui est en grande souffrance en ce début de saison. À côté de ça, une équipe de Nice qui a clairement manqué d'efficacité. La semaine passée, au Vélodrome, ils auraient largement mérité mieux qu'une défaite sur le score de 2 buts à 0. Au moins, ne serait-ce que marquer un but. Mais on a également une équipe de Nice qui, à domicile, bah, contre saint a quand même quelques difficultés. Hein, seulement 4 petites victoires sur les 10 dernières réceptions. Cependant, au vu du jeu proposé par saint je ne les vois pas forcément s'imposer à Nice. Mais je ne serais pas surpris de voir un petit nul. Donc, je prends Nice ou nul et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,64. Le LOSC qui reçoit Strasbourg après un début de saison plutôt parfait pour les Lillois. Tout se casse un petit peu la tête pour être poli. C'est ce qu'on peut employer comme mot. Les Lillois qui restent sur quatre défaites de suite. Deux en Ligue des Champions, une à Prague et une cette semaine au Sporting du Portugal. Mais également deux défaites euh, au niveau du championnat contre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Des Lillois un petit peu timides. Des Lillois également assez fatigués je trouve en ce début de saison avec déjà une mini crise où Olivier Létan a pris la parole devant la presse concernant l'implication des Lillois. Tous les ingrédients sont réunis j'ai envie de te dire pour se faire surprendre contre cette équipe de Strasbourg qui mine de rien à Lyon a failli créer une très belle sensation après avoir mené trois butins à la mi-temps. Il y a des transferts plutôt intéressants du côté de Strasbourg. Je ne serais pas surpris de voir une surprise même si Lille c'est une valeur sûre à domicile depuis plusieurs années. J'hésitais à vous proposer Strasbourg ou nul en value bête, mais on va être un peu plus logique, un peu plus sérieux. Et je vais prendre quand même un match nul remboursé si Lille s'impose ses côtés à 1,63. Je me dis vraiment que le nul est une possibilité dans cette rencontre. Rennes qui reçoit lance deux matchs, deux victoires, deux fois sur le score de 3 buts à 0 contre Lyon et Montpellier. Rennes a très bien lancé sa saison. Cependant, on n'oublie pas quand même les deux défaites à l'extérieur, ce qui fait que Rennes pour l'instant a déjà quelques points de retard sur les places qualificatives en Ligue des Champions. Il n'y a pas d'anger, c'est la quatrième journée, mais il ne va pas falloir perdre plus de points que ça. Donc objectif pour les Rennais, forcément prendre les trois points. Mais qui arrive C'est le Racing Club de Lens qui tout simplement, depuis que les Lensois vont mieux, c'est-à-dire depuis quatre ans, il reste sur quatre matchs sans défaite du côté de Rennes. Les Lensois là aussi sont invaincus cette année. Deux victoires, deux matchs nuls, des matchs plutôt cohérents, je pense particulièrement à ce déplacement du côté de Monaco, les Lensois capables de poser des problèmes aux Rennais qui ont quand même un potentiel offensif assez impressionnant. C'est sûrement dans le top 5 de France, les gars, on va pas se mentir, avec Caïmondo, Guiri, Blas, forcément. Tout le monde peut marquer offensivement du côté de Rennes, donc je vais prendre les deux marques, 1,70 et pourquoi pas un petit but partout sur ce match. Reims qui reçoit le Paris Saint-Germain, là aussi 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués pour les Parisiens qui survolent déjà la Ligue 1. Alors ce match hier contre Gérone. Je pense qu'il ne faut pas forcément le prendre en compte parce que là aussi, ça manquait clairement d'efficacité. Une efficacité que les Parisiens ont en Ligue 1, comme je te l'ai dit. Déjà 16 buts marqués, mais est-ce que cette équipe de Reims, elle ne pourrait pas poser des problèmes aux Parisiens On l'a vu euh, du côté du Vélodrome, on l'a vu également euh, contre Nantes, une équipe de Nantes qui est plutôt à l'aise à l'extérieur. Et bien, cette équipe de Reims, elle est capable de faire des coups. Hein. Victoire à Nantes, de buts, hein. match nul au Vélodrome. Euh, deux buts partout, il y avait une belle prestation également euh, contre Rennes Donc pour moi Reims est capable de faire quelque chose En tout cas c'est une équipe qui jouera librement forcément Rien à perdre contre les Parisiens qui concèdent quand même quelques actions On l'a encore vu hier contre Gérone, on n'est pas passé loin de l'ouverture du score des Espagnols Donc je vais prendre les deux marques, pareil à 
Monaco contre euh, le Havre, une équipe de Monaco qui confirme sa très belle deuxième place de l'an passé par un bon début de saison avec 10 points pris en 4 matchs. Cependant, comme je te l'ai dit, hein, au vu du rythme du Paris Saint-Germain, également de la belle saison pour l'instant euh, des Marseillais avec un recrutement tout simplement XXL avec l'arrivée de Rabiot. Pour Monaco également, pas le temps de perdre des points. Là aussi, il faut absolument s'imposer parce que Paris et Marseille ne laisseront pas beaucoup de points, je pense, euh, dans cette saison. Mais attention, attention quand même parce que le Havre, je suis assez surpris du jeu proposé par la vraie, surtout lors de la G1 contre cette équipe du Paris Saint-Germain. Ok, défaite 4-1, mais dans le contenu, le Havre ne mérite jamais de perdre euh, sur le score de 4 buts 1. Donc là, je vais partir sur un match plutôt ouvert dans le sens où également Monaco va jouer le FC Barcelone ce soir. Donc ça pourrait être assez ouvert. Je sécurise aussi avec le nul, même si Monaco est largement favori. Mais je prends de Monaco nul et plus de 2,5 à 1,71. Ça me paraît pas mal également. Il reste 3 matchs, les gars, car Lyon-Marseille, c'est sur Telegram. On enchaîne avec Angers qui reçoit les Nantais. La défaite contre Reims, comme je te l'avais dit, de Nantes n'est pas forcément plus étonnante. D'ailleurs, sur YouTube, on avait proposé nul ou Reims, dans le sens où Nantes a une grosse particularité. À domicile, c'est très moyen, pour pas dire mauvais. À l'extérieur, là par contre, s'enchaînent les belles performances. C'est également l'occasion pour les deux clubs de se retrouver dans ce mini derby, on va dire, même si je me doute que je vais me faire attaquer dans les commentaires par certains bretons. Ça reste quand même un mini derby, on va dire, entre les Angevins et les Nantais. Un mini derby qui tourne plutôt en la faveur des Nantais depuis maintenant quelques années, même si Angers a pris son premier point la semaine dernière. Pour moi, ça fait partie des deux derniers qui devraient logiquement descendre. Donc je prends une victoire de Nantes, remboursée, si nul, comme je te l'ai dit, ça reste quand même un match particulier pour les deux clubs. C'est coté à 1,56. Brest qui reçoit Toulouse, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il est exactement 14h53, le match n'a pas encore eu lieu entre Brest et Graz. Je vais peut-être me tromper, mais pour moi, je ne vois pas Brest forcément gagner en Ligue des Champions. Et je vois surtout Brest enchaîner les contre-performances, un petit peu comme l'avait fait Nantes et Toulouse euh, il y a deux ans et l'an passé pour l'Europa League. Je pense quand même que pour un club comme Brest, enchaîner Ligue des Champions, Championnat tout au long de la saison, ça va être très compliqué pour eux. Surtout qu'historiquement, Toulouse réussit à faire des beaux coups euh, du côté de Brest. Et les Toulousains bah, ont enfin empoché leur premier point, enfin, en tout cas leur première victoire la semaine passée à domicile contre le Havre. Donc je les vois surfer quand même sur une belle dynamique. Je prends nul ou Toulouse à 1,59. Enfin, le dernier match, c'est Montpellier contre l'AJ Auxerre. Sur ce coup, il y a déjà une grosse urgence de points pour les deux clubs, surtout du côté de Montpellier. Derzakarian est déjà sur la sellette en 4 défaites, ça devrait sauter rapidement. Forcément avec un point pris en 4 matchs et déjà 13 buts encaissés, ben on peut se poser des questions sur la suite de Montpellier qui a des problèmes internes sportivement mais également extra sportivement, des problèmes financiers. Pardon. Donc tout est réuni là aussi pour voir Montpellier, pourquoi pas terminer dans les 3 derniers. À côté de ça, s'il y a bien un match à gagner, ce match contre la Géocère car après Montpellier va jouer Monaco, Reims et Marseille. Donc s'il n'y a pas victoire contre Auxerre, honnêtement, ça pourrait sortir très mauvais pour les Héroltés. Surtout qu'Auxerre reste également sur 8 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Donc on a quand même, à mon sens, deux équipes qui vont vouloir un petit peu profiter de la faiblesse de l'adversaire. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur un match assez ouvert en te proposant un plus de 2,5 côté à 1,62. Et concernant Lyon, Marseille, comme je te l'ai dit, on va attendre d'avoir les compositions d'équipe et j'enverrai une analyse détaillée. Safe, confiance, score exact, buteur directement sur mon groupe Telegram. Donc fonce sur le lien qui est en commentaire épinglé et rejoins plus de 40 000 membres. Très bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve demain pour parler de la première ligue. Ciao, ciao la team.